Por favor, tomaros un momento para ver estos extractos. Mira, 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 mira. Ya empiezan. Ya empiezan a liarla los... Dios mío, qué vergüenza. Pero esto cómo puede ser? No tiene sentido nada. ¿Qué te he dicho, tío? Estaban, estaban ya buscándola. Ellos se infiltran, ellos, ellos imitan nuestros, nuestros cánticos, la lían, se, claro, nos pensamos que son ellos, nos pensamos que son de los nuestros y al final, ¿qué pasa? Que claro. se, se movilizan. Pero escúchame, la policía no lo... todo y van a decir que son los negacionistas. Claro, si esto es lo que quieren es liarla. Claro. La gente, nosotros no somos así. Vaya tela. ¡Hostia! ¿Estáis protegiendo? ¡Estáis protegiendo los antiguos! ¡Están protegiendo los antiguos! ¡Lo habéis visto todos! ¡Sí, sí! ¡Estáis viéndolo! ¡Delante de vuestros ojos! Mira, el mismo del Walkie Talkie ha sido el que ha pegado al viejo. Y le ha grabado. Ahí se han delatado, tío. Ahí se han delatado. El mismo del Walkie Talkie que estaba aquí ha sido el que ha delatado. ¡Os hemos visto! ¡Os hemos visto! Hemos pillado, cabrones. Ahora lo digo. Vamos a ver, vamos a ver si son. Si pasan, si pasan, si pasan el control. Míralos, míralos, compañeros, identifican y todo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Para que veas. Buah, chaval, esto es oro. Camorristas. Míralos, míralos. ¿Eh? Mira, mira, mira quién organiza las manifestaciones. ¿Eh? ¿Quién va a sacar el ejército a las calles? Ellos mismos. Ellos mismos. Sí, 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 sí. Todo mentira. Mira, compañeros, ¿ves? ¿Ves? No, si no me equivoco, no me... Mira. Mirad, dos policías, ¿eh? Luego dirán que había camorristas, ¿vale? O sea, si están pasando cosas, no es la gente. No, no, son ellos mismos. Es el propio Estado el que pone cebos y mueve la dispero. Sí, 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 miradlos. Buah. Ni, ni una duda. Es que lo sabía, yo lo sabía, estaba clarísimo. Está clarísimo. Encima lo gritan, ¿sabes? Somos compañeros. Pues nada, venga. Venga, grabado de archivo. Ahora dirán que esto es mentira también, ¿no? Es un país de borregos. Lo que se espera, chavales, va a ser pequeño. Venga. Todo este despliegue es para sacar al ejército y para confinar a la gente. Todo este despliegue es para sacar al ejército y para confinar a la gente. Creo que sobran muchas explicaciones, ¿verdad? Antifa, la organización terrorista de George Soros, un genocida internacional con la entrada prohibida en varios países, está detrás de todo esto. No es la primera vez que ocurre. Ya ha ocurrido en Chile, con todos los disturbios organizados por esta organización. También ha ocurrido en Estados Unidos, donde se han ocupado de desestabilizar las calles y desestabilizar el país. Grupos organizados, conectados mediante teléfonos móviles, montones de piedras y trozos de adoquines puestos accidentalmente en las calles por donde van a pasar. Policías que no hacen absolutamente nada. Grupos de policías infiltrados. 
que se dedican a recorrer las calles provocando y calentando la situación. Siempre es lo mismo, siempre hacen exactamente lo mismo y lo están haciendo ahora mismo aquí en España. ¿Qué dicen los medios de desinformación? Dicen que somos los negacionistas, los violentos y al igual que ocurrió en Chile con los medios de comunicación chilenos y en Estados Unidos no dicen absolutamente nada. Y detrás de esto está Antifa y está Soros, George Soros. Antifa ha sido declarada como una organización terrorista en muchos lugares. George Soros ha sido declarado un genocida internacional. Sin embargo, en los países globalistas como España, que sirven al globalismo, los medios masivos lo llaman filántropo. A un hombre que tiene tanta sangre en sus manos que está metido en cada conflicto de este planeta. ¿Qué están buscando los medios de comunicación? ¿Qué está buscando el gobierno? Está buscando que toda persona que se oponga a esta agenda genocida sea tratada como un negacionista peligroso, violento. Y eso es lo que están buscando. ¿Os acordáis de los menas, los famosos menas, que desde hace un par de años el gobierno está trayendo a España y manteniendo con millones de euros de ayudas que nunca los repatrian esos menas de los que el mismísimo presidente de la comunidad islámica dijo que no los quieren, que la comunidad islámica no quiere a esos delincuentes, en palabras de él, porque solo traen problemas y que exigía al gobierno de España que se los llevara porque iban a traer mal nombre a la comunidad islámica en España. Esos menas que se han visto implicados en actos criminales, en violaciones, en delitos de sangre y que nunca se les juzga. Que siempre hay dinero para ellos. Que son los grandes protegidos. Pues aquí tenemos la conjunción ideal. Los tenemos a ellos. Tenemos a los infiltrados de Antifa, tenemos un montón de pasta para pagarles a todos y tenemos a policías corruptos infiltrados. ¿Y todo con qué objetivo? Con el objetivo de generar disturbios de los que se va a culpar a los negacionistas, como ellos nos llaman despectivamente, y que al igual que ocurrió en Chile, les va a dar carta blanca para decretar un estado de excepción. Ellos mismos están creando la violencia. Y nos están culpando a nosotros. Esto es terrorismo de Estado y los medios de comunicación son sindicatos del crimen organizado que están colaborando con el genocida internacional George Soros y con sus organismos terroristas como Antifa. Nosotros no somos negacionistas, solo queremos la verdad y exigimos la verdad. Nosotros queremos que se dé voz a los médicos, que se dé voz a los abogados, a los juristas, a todas las personas que están denunciando crímenes de este estado y del Ministerio de Sanidad. Ahora nos criminalizan y nos acusan a nosotros de estar incendiando las calles. El primer vídeo que os he puesto está grabado por los compañeros Miguel Rix, César, Iván y Gaby. Gaby ha sido arrestado, injustamente. Mientras que los antifas, después de quemar y después de agredir, siguen en la calle. Los compañeros que grabaron ese vídeo son compañeros que siempre están en Callao y en todas las zonas donde se están haciendo iniciativas para exigir al gobierno que acabe con esta locura. Y nunca hemos apoyado a la violencia. Por eso tienen que contratar actores para que lo hagan y decir que somos nosotros. De la misma manera que ese médico corrupto después de la concentración del 16A dijo que había llegado un manifestante con COVID. Son unos mentirosos. Son unos terroristas, son personas sin escrúpulos. Este gobierno trabaja para un sindicato del crimen. El Ministerio de Sanidad, todos están metidos en el ajo. El ejército, la policía, están gobernados por esta gente. Esto no es un país libre. Y al igual que en Chile y en Estados Unidos, utilizan a grupos terroristas para generar caos y luego ejecutar sus soluciones drásticas. Y esto obedece al principio de Lord of Chaos. Primero generan un problema y luego ofrecen su solución y la imponen. Salid a las calles de forma pacífica y cuando veáis a estos mercenarios, tanto si son policías como si son antifa, grabadlos con los teléfonos y denunciadlos, denunciad y compartid los vídeos, igual que hicieron los chilenos, igual que hicieron los estadounidenses. Hay que denunciar estos crímenes porque esto es un estado criminal y los medios de comunicación son un sindicato del crimen 
que están mintiendo y manipulando para que toda persona que piense distinto a su narrativa sea automáticamente criminalizada. Esto va muy rápido, gente, y tenemos que actuar ya. Por favor, no entréis al trapo de estos criminales. Tenemos que denunciar esta farsa. Todo es un montaje.